கேட்டமுள் பீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் மனிதரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடூரமான பத்து பரிசோதனைகள் வரலாற்றில் விஞ்ஞான மருத்துவத்தின் வளர்ச்சியுடன் மனிதர்கள் மீதான பரிசோதனைகளின் வளர்ச்சியும் சேர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது மருத்துவ துறையிலும் விஞ்ஞான துறையிலும் மனிதர்கள் மீதான பரிசோதனைகள் காலகாலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன தற்போது மனிதர்கள் மீது எந்த ஒரு மருத்துவ பரிசோதனையும் மேற்கொள்ள முடியாது அப்படி செய்வதானால் பரிசோதிக்கப்படும் நபரின் ஒப்புதலுடன் பல படிமுறைகள் இருக்கின்றன அதோடு இப்படியான பரிசோதனைகள் மனிதனை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காதென்ற உறுதிப்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே சட்டம் பரிசோதனைகளுக்கு அனுமதி வழங்கும் ஆனால் ஹிட்லர் முசோலினி போன்ற சர்வாதிகாரிகளின் ஆட்சிகளின் போதும் அரசர்களின் ஆட்சியின் போதும் இவ்வாறான எந்த நடைமுறைகளும் பின்பற்றப்படவில்லை இவ்வாறான சர்வாதிகாரிகளின் கீழிருந்த விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் அவர்களிடம் சிக்கும் அடிமைகள் சிறை கைதிகள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் போன்றவர்களில் தான் பல மருத்துவ பரிசோதனைகளை நடாத்தி வந்தார்கள் ஆனால் சிலர் தம் உடலிலேயே பரிசோதனைகளையும் நடாத்தி இருக்கின்றார்கள் வரலாற்றில் மனிதர்கள் மீது செய்யப்பட்ட கொடூரமான பரிசோதனைகளை பற்றித்தான் நாம் இப்போது பார்க்கப் போகின்றோம் ஸ்டான்போர்ட் சிறை பரிசோதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தோராம் ஆண்டு ஸ்டான்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் நடைபெற்ற உளவியல் ரீதியான பரிசோதனை தான் இது இதற்கு உளவியலாளர் பிலிப் என்பவர் தலைமை தாங்கியிருந்தார் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும் மாணவர்கள் தான் பரிசோதனைக்கு தாமாக தம்மை உட்படுத்திக் கொண்டார்கள் மாணவர்கள் இரு குழுக்களாக பிரிந்து சிலர் கைதிகளாகி சிறையில் அடைபட்டுக் கொண்டார்கள் சிலர் சிறைக்கு வெளியே ஜெயில் போர்டன்களாக தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஜெயில் வார்டன்களாக இருந்த மாணவர்கள் கைதிகளாக இருந்த மாணவர்களை உண்மையான கைதிகள் போலவே நடத்த ஆரம்பித்தார்கள் இது நாளாக நாளாக தீவிரமடைய ஆரம்பித்தது இது மிக தீவிரமடைந்து கைதிகளாக அடைக்கப்பட்ட மாணவர்கள் மத்திய மாணவர்களினால் கொடூரமாக நடாத்தப்பட்டார்கள் மாணவர்கள் மீது அடி உதைகள் வசைபாடுகள் என்பன உச்சத்தை தொட ஆரம்பித்தது தாம் மாணவர்கள் என்பதை மறந்து கைதியாக நடித்த மாணவர்கள் மீது பாலியல் துன்புறுத்தல்களும் மேற்கொள்ளப்பட பரிசோதனை உடனடியாக கைவிடப்பட்டது மோன்ஸ்டர் ஸ்டடி டெவன்போர்ட் மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இருபத்தி ரெண்டு அனாத குழந்தைகளின் மீது நடத்தப்பட்ட பரிசோதனை தான் இது ஜோன்சன் என்ற விரிவுரையாளர் குழந்தைகளின் மீது பரிசோதனை செய்வதற்கு மேரி என்பவரை தெரிவு செய்திருந்தார் மேரி குழந்தைகளை இரண்டு குழுக்களாக பிரித்தார் ஒரு குழுவில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு பாசிட்டிவான விடயங்கள் கூறப்பட்டன மோட்டிவேஷன் வழங்கப்பட்டது அப்போதுதான் பேச ஆரம்பிக்கும் வயதில் இருந்த குழந்தைகளுக்கு பேச ஊக்குவிக்கப்பட்டது மத்திய குழுவில் இருந்த குழந்தைகளுக்கு நெகட்டிவான அட்வைஸ் வழங்கப்பட்டது பேசக்கூட முடியவில்லை என்று அனைத்து குழந்தைகளுக்கு முன்னால் அக்குழந்தைகள் ஏச்சு வாங்கினார்கள் அனைவருக்கு முன்னால் மிக கடுமையாக தூற்றப்பட்டார்கள் இவற்றின் காரணமாக நன்றாக பேசக்கூடிய நிலையில் இருந்த குழந்தைகளும் பேச முடியாது போனதுடன் இதன் பக்க விளைவுகள் அவர்கள் வளர்ந்த பின்னரும் தொடர்ந்தது ப்ரொஜெக்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அமெரிக்காவிற்கு அருகில் இருக்கும் தீவான மாசல் என்ற தீவில் உள்ள மக்கள் மீது அணு கதிர் இயக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பான பரிசோதனைகள் நடாத்தப்பட்டது இதற்கு காரணம் இத்தீவிற்கரையில் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு மார்ச் ஒன்றில் ஹேஸ்டில் பிரேவோ என்ற பெயரை கொண்ட அணுகுண்டு பரிசோதனை ஒன்றை நிகழ்த்தி இருந்தது ஆனால் அரசு எதிர்பார்த்ததை விட இவ் அணுகுண்டு படிப்பின் கதிர்வீச்சு பல மடங்காக இருந்ததுடன் அருகில் இருந்த மாசல் தீவில் உள்ள மக்களையும் பாதித்தது இக்குண்டு வடிப்பு நடைபெற்று முதல் ஐந்து வருடங்களுக்குள் குழந்தைகள் பல இறந்து பிறந்தன பிறக்கும் குழந்தைகளும் பாதிப்படைந்த குழந்தைகளாகவே பிறந்தன பத்து வருடங்களின் பின்னரும் அத்தீவு மக்களை இவ் அணுகுண்டு வடிப்பின் கதிர்வீச்சு தாக்கம் தொடர்ந்தும் பாதித்தது அத்தீவு மக்களில் பலர் தைராய்டு கேன்சரினால் பாதிக்கப்பட்டார் ஆனால் அமெரிக்கா அதோடு அம்மக்களை கைவிடவில்லை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மருத்துவ ரீதியான சிகிச்சைகள் அளிப்பதற்காக அங்கு இராணுவ வீரர்களை அனுப்பி வைத்துவிட்டு சிகிச்சை அளிக்கும் அதே நேரத்தில் அம்மக்களின் மீது அணுசக்தியில் கதிர்வீச்சு அளிப்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பான பரிசோதனைகளையும் செய்தது அமெரிக்கா ப்ரொஜெக்ட் எம் கே அல்ட்ரா அமெரிக்க சிஐஏயின் மூளையை கட்டுப்படுத்தும் மைண்ட் கண்ட்ரோல் தொடர்பான இரகசிய ஆய்வு தான் எம் கே அல்ட்ரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இது தொடர்ச்சியாக பத்து வருடங்கள் நடைபெற்றது மூளையின் செயற்பாடுகளை மாற்றி பரிசோதனை செய்வதற்காக சட்டவிரோதமான பல மருந்துகளை சிஐஏ பயன்படுத்தியது எல்எஸ்டி எனப்படும் மாய தோட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய மருந்துகளை சிஐஏ பயன்படுத்தியிருந்தது இந்த எல்எஸ்டி மருந்துகள் சிஐஏ ஏஜென்ட் இராணுவ வீரர்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் சாதாரண மனிதர்கள் என அனைவரிலும் அவர்களுக்கே தெரியாமல் பயன்படுத்தப்பட்டது எல்எஸ்டி மருந்துகளை பயன்படுத்துபவர்களின் நடவடிக்கைகள் இரகசியமாக கண்காணிக்கப்பட்டன இந்த இரகசிய ஆய்வுகள் வெளியே கசிய ஆரம்பித்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் சிஐஏயின் தலைவராக இருந்த ரிச்சார்ட் அனைத்து ஆதாரங்களையும் அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டிருந்தார் தி ஆவேசியன் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ஆப்பிரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க மக்களுக்கு எதிரான நிற அடக்குமு
ஓரணச் சேர்க்கையில் ஈடுபடும் ஆண்கள் பெண்கள் இரு பாலரிலும் பால் மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதற்காக அவர்கள் மீது பல சட்டவிரோதமான மருந்துகள் வழங்கப்பட்டதுடன் மின்சார அதிர்ச்சியும் வழங்கப்பட்டது ஓரணச் சேர்க்கையாளர்களை சத்திர சிகிச்சையின் மூலம் ஆணிலிருந்து பெண்ணாகவும் பெண்ணிலிருந்து ஆணாகவும் மாற்று முயற்சியில் ஆப்பிரிக்க இராணுவம் ஈடுபட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்றிலிருந்து எண்பத்தொன்பது வரை நடைபெற்ற இந்த பரிசோதனைகளின் போது ஒட்டுமொத்தமாக ஆயிரக்கணக்கான இராணுவ வீரர்கள் மரணம் அடைந்துள்ளார்கள் இவற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு மனநோயாளியாகிய பல ஆண்கள் பெண்கள் மனநல வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டார்கள் ஆனால் அங்கும் அவர்கள் மீது ஹோமோன் தெரப்பி மின்சார அதிர்ச்சி போன்றவை மேற்கொள்ளப்பட்டன வடகொரியா பரிசோதனை ரெண்டாம் உலக யுத்தத்தில் நாசிக்கள் தமது சித்திரவதை கூடங்களில் யூதர்களை வைத்து கொடுமையான பரிசோதனைகளையும் கொலைகளையும் நடாத்தி இருக்கின்றார்கள் அப்படியான கொலைகளையும் பரிசோதனைகளையும் வடகொரியாவும் நடாத்தி இருக்கின்றது வடகொரியாவின் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட பெண் ஒருவரால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த விடயங்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன ஆரோக்கியமான ஐம்பது பெண்களுக்கு விஷம் கொண்ட இலைகளை உண்ண கொடுத்திருக்கிறார்கள் வடகொரிய இராணுவ வீரர்கள் இலைகளை உண்ட அடுத்த இருபது நிமிடத்தில் ஒருவர் பின் ஒருவராக அனைவரும் ரத்த வாந்தி எடுத்து மரணம் அடைந்தார்கள் அதோடு இவற்றை மறுத்தவர்கள் குடும்பத்தோடு கண்ணாடி கூண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டு விசவாயு செலுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் சோவியத் நாட்டின் விச பரிசோதனை கூடம் சோவியத் நாட்டினால் லெபோரட்டரி ஒன் டூ என்ற பெயரில் சோவியத்தின் கைதிகள் மீது விசம் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டன நிறமற்ற மனமற்ற சுவையற்ற விஷம் ஒன்றை கண்டுபிடிப்பதுடன் இறந்த பின்னர் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யும் போது அதில் விஷத்தால் தான் இறந்தார் என்பது கண்டுபிடிக்கப்படக் கூடாது எனவே இதே போன்ற இயல்புகளை கொண்ட விஷம் ஒன்றை கண்டுபிடிப்பதே இவர்களது நோக்கமாக இருந்தது என்று மேலிடத்தால் உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த பரிசோதனையில் நூற்றுக்கணக்கான கைதிகள் கொல்லப்பட்டதுடன் பரிசோதனை முடிவில் சி டூ என்ற மருந்தையும் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள் சிபிலிஸ் பரிசோதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரை அலபாமாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை தான் ருஸ்கிஜி பரிசோதனை சிபிலிஸ் நோயை குணப்படுத்துவதற்காக புதிய மருந்தொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த மருந்து பல பக்க விளைவுகளை கொண்டிருந்தது மருந்தின் பக்க விளைவுகளை பரிசோதனை ரீதியாக ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக சிபிலிஸ் நோயாளர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் நோயாளிகளுக்கு அவர்கள் சிவிலிஸ் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட விடயத்தை கூட கூறாமல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கெட்டு ரத்தம் இருக்கின்றது இலவசமாக மருந்து தருகின்றோம் என்று கூறி அவர்கள் மீது பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது மருந்தின் பக்க விளைவினால் இறுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் மரணம் அடைந்தார்கள் யூனிட் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று சைனாவிற்கும் ஜப்பானிற்கும் இடையே உலக சுத்தம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது ஜப்பானிய இராணுவத்தினரால் மனிதர்கள் மீது பல பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன கைதிகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த பரிசோதனையில் கைதிகளின் கைகால்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டன வெட்டப்பட்ட அங்கங்கள் குளிர்விக்கப்பட்டு செயலிழக்க செய்யப்பட்டன இதன் மூலம் இளைய இறப்பு தொடர்பான பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன கைதிகள் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டார்கள் கைதிகளுக்கு நோய்கள் செயற்கையாக ஊசிகளின் மூலம் வழங்கப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டார்கள் நாசி பரிசோதனைகள் ரெண்டாம் உலக போரில் நாசிக்கள் ஜூதர்களை கொடுமைப்படுத்துவதற்கென்று தனியாக பல சித்திரவதை கூடங்களை அமைத்திருந்தார்கள் இந்த சித்திரவதை கூடங்களில் கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டிருந்த யூதர்களின் மீது பல கொடூரமான பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஒத்த உருவமுடைய இரட்டையர்கள் தொடர்பாக இங்கே பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதற்காக சிறையில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு இரட்டையர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் இவர்களின் கண்களின் நிறத்தை மாற்றுவதற்காக இரட்டையர்களின் கண்களில் ஊசிகளும் மருந்துகளும் ஏற்றப்பட்டன இவ்வாறான பரிசோதனைகளால் பல இரட்டையர்கள் இறந்துவிட இறுதியாக இருநூறு இரட்டையர்கள் மட்டும் ஏஞ்சியிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் குளிர்காய்ச்சல் தொடர்பான பரிசோதனைகளுக்காக பெரிய தொட்டி ஒன்றில் சீரோ டிகிரியில் நீ நிரப்பி அதற்குள் கைதிகளை மூன்று மணி நேரம் நிற்க வைத்து விளைவுகள் அவதானிக்கப்பட்டது அதோடு கைதிகள் நிர்வாணமாக பணியிலும் நிற்க வைக்கப்பட்டார்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்தின் செயற்பாடுகளை அறிந்து கொள்வதற்காக கைதிகளை இரும்பு கம்பிகளால் கூட்டி சுத்த காயங்களுக்கு ஒப்பான காயங்களை இராணுவ வீரர்கள் உருவாக்கினார்கள் பின்னர் கைதிகளை அதே காயத்துடன் மண்ணில் நடக்கச் செய்து புண்களை சீழ்பிடிக்க செய்தார்கள் அவர்கள் முழுமையாக தொற்றுக்குள்ளாகிய பின்னர் அவர்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் வழங்கப்பட்டு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டினை அழுத்தவும்